1987년 그녀에게 전해주어로 가요계에 데뷔한 새 남자 바로 소방차 파격적인 댄스로 가요계 센세이션을 일으킨 원조 아이돌이었는데 스탠드 마이크를 활용한 퍼포먼스로 무대를 장악하는 것은 물론이요 서커스 수준의 고난이도 텀블링 안무까지 완벽하게 소화한 1980년대 소방차 오빠들 유행시킨 게 굉장히 많습니다. 많아요. 어, 일단 뭐 지금 사실은 승마바지. 승마바지 있고요. 그 다음에 맨발에 신발 신는 거는 최초예요. 그때는 양말 안 신으면 그때 뭐 걸리고 그랬었어요. 방송에서? 방송에서 음. 걸리고. 음. 네. 그리고 선글라스 끼고 방송하는 게 선, 소방자 거의 최초 아니었나요? 네. 그때도 못하게 했어요. 선글라스도. 그렇죠. 네. 근데 우리 다 가야 된다고. 그, 네. 뚱뚱한 가수로 최초가 아니었나요? 네. 뚱뚱한 가수로 최초는 뭐가 뚱뚱한 가수로 최초가 처음이었잖아. 저 때문에 그때 당시 대한민국에 이런 얘기가 계속 돌았었어요. 뚱뚱함 춤잘 춘다. 아 진짜로. 그런 얘기가 막 돌았었어. 아, 어느 분이 우리 그래서 팬들이 직접 물어봤다. 하루에 삼겹살을 한근 정도 먹는다는데 그게 사실인지 알고 싶은데요. 아닌데요. 거짓말 탐지기로 딱 걸린 뚱뚱 가수 정원관. 하지만 1990년 해체를 선언한 소방차 팬들의 아쉬움을 뒤로하고 떠날 수밖에 없었는데 그러나 여전히 기억되고 있는 소방차의 히트곡들 1980년대 화려한 무대를 선사한 전설의 아이돌 소방차였다